Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un soufflé rapide au fromage. Hi, today I'm going to show you how to make a cheese soufflé. It's very easy to, and simple to make. Alors, ce qu'il vous faudra comme ingrédient, c'est 30 g de beurre. Moi, j'ai déjà fondu le mien, mais bon, vous pouvez le. Si c'est pas obligé de, de le fondre. Un quart de litre de lait. Un petit gobelet de farine aux trois quarts pleins, donc vous pouvez utiliser de la farine de blé ou une autre farine si vous préférez. 4 œufs, euh, 150 g de gruyère et puis du sel et du poivre et deux cuillerées euh, à soupe de crème fraîche. Voilà. So the ingredients that you will need is 30 g of butter, which is about a tablespoon and a half. You can melt it ahead of time or you don't have to, I just did to make it a little faster. Uh, about Let's see, how much is this? About a cup, a little over a cup of um, milk. Um, three fourths of a cup of flour. You can use just regular flour, or you can use brown rice flour, or other flour that you'd like. Four eggs, some salt, and some pepper. Um, two cups of Swiss cheese, or you can use cheddar cheese if you don't have Swiss cheese. And this is two tablespoons of crème fraîche. Um, if you need to substitute, I guess you could substitute for maybe sour cream. Alors, très simple, nous allons mettre le gruyère dans le mixeur. We're going to put the cheese in the blender. You only need to put it for about 10 seconds. Il faut juste mettre 10 secondes. Um, et généralement, en fait, si ce n'est pas déjà du gruyère râpé, c'est bien parce que ça va bien râper le fromage. So, if it hasn't already been grated, the cheese, it'll really um, break the cheese for you. Uh, ensuite, nous allons mettre le lait. So we're going to put the milk. Pareil, pendant des petites secondes, about 10 seconds in the blender. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le beurre. So we're going to add the butter. Encore, vous pouvez le fondre à l'avance, mais ce n'est pas obligé. So you can melt it ahead of time, but you don't have to. La farine. Your flour. Vos œufs. Your eggs. So, so far, as you can see, all you're using is your blender. Donc, vous utilisez tout simplement le mixeur pour bien tout mélanger. Pas besoin d'avoir plein de faux et de bols. Et du sel et du poivre, et du sel et du pepper. Just for the taste, donc juste pour le goût. Hein. Pas obligé d'en mettre trop. Pareil, on va bien mélanger.
simple, very easy as you can see. Et vous allez mettre un four moyen pendant environ 30 minutes. Et en fait, vous le servez chaud quand en fait le soufflet est bien gonflé. So now you're going to put it in about a medium oven, so maybe 350 degrees for about 30 minutes. And you want to serve it when it's warm and it's going to be all lifted up high. And that's when you want to serve it. Bon appétit!